आज के वीडियो ते हमने डिस्कस कर बो एले जावे तन प्रोस राइटर फ्रांसिस बेकनर एक ता ऐसे ऑफ रिवेंज नहीं है तो हमारे क्या एक तो बिशर जानी है दी ये तो होते हैं फ्रांसिस बेकन नीजर ऐसे ते बाइबल के रेफरेंस अंतर भुगतो करतो आठ तार ऐसे गुलो ऐतो टा प्रैक्टिकल होतो जैसे टा � तो हमरा ऑन की चीज़ ना थक बे अमी फ्रांसिस बेकन ने लारो किस्सू ऐसे नहीं है वीडियो कोरा थी फ्रांसिस बेकन ने ऐसे को लोने की शुंदर ऑने प्रैक्टिकल कथा बात तब बोला था कि शिक्षण है बाइबल एंड रेफरेंस था के आर तीनी अतो बहुत छोट पूर्वे हो जेटा बोला गया था ना शेटा हमादेर बढ़तमान तो रिवेंज कोनो सोसाइटी जोनो कोनो अनेक बड़ो किचुना जेटा नीते ही हवेर कोम किचुना ऐटो कोनो काजे चीनिश नॉय रिवेंज नाय जंगली लोग टाइप एर मानुषेरा आर जो दी रिवेंज नीते ही हाय तो अबोशु इशे टा भाला भाबे नाउ ए ऐसे टर वेतो रे आरो किचु डिटेल्स डिस्कस करवो ए ऐसे टा अमरा लाइन बाय लाइन पोरवो � ऐसे तो फ्रांसिस बेकन बोले रिवेंज की, ठीक आता है। तो एक है ना फ्रांसिस बेकन प्रथम लाइन में बोले रिवेंज होता है, जस्टिस पावर एक टा माध्यम। जे विषय टा और तेरे रिवेंज विषय टा मानुष शेर शोभा पे अवश्य ही था के मानुष चे वो इटा दावते पारे ना बाद दोमिये रखते पारे ना इजी निश्चा मानुषे शब्बा वही थाके नेचर रहता के ठीक अच्छे इटा नेचुरल बिषय मानुषे नीचे थे के प्राकृतिक भावे इच्छा हुए थाके जे आ अमाके रिवेंज नहीं था होगे किन्तु फ्रांसिस बेके ने खाने रिवेंज के वाइल्ड रिवेंज बोले रिवेंज बाप्रोति शोध एक टा जोंगली विषय जेखने सिविलाइज्ड मने ए रिवेंज विषय टा सिविलाइज्ड सोसाइटी ते ए रिवेंज बाप्रोति शोधर कोनो जायगा नहीं कोनो स्थान नहीं और एक टा जोंगली गाज लोता पतर मोतो और ठाट जोखो ना एक टे गर्डने आ किस्व जोंगली गाज लोता पता हुआ था के तो शेटा के अबोशु तो ये रिवेंज टाव होते हैं रकोम जोंगली एक ता बिशो है जेटा होते हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी ते जार कोनो स्थान नहीं और था ते जो रिवेंज ना और इच्छा था के शेटा के वो ए भावे शेकोर शोहो उपरे फैला उचित बेकनर मौते इखाने बिशीर भाग मानुष जो तो रिवेंज ने यार कथा चिंता कर बे तो तो � तो रिवेंज बा प्रोतिशोध इटा जंगली मानुष दर जोनो ही हुए था के जंगले शासन ही शबे ही पोरी जी तो बा इरोकोम टा जंगले शासन भोले ही माना होए कारण सिविलाइज्ड सोसाइटी जोनो नॉय जेखने आयन कानून चले एक ता सिविलाइज्ड सोसाइटी ते अनेक बेशी आयन कानून था के थे के था के शे सोसाइटी के गवर्न कर जोनो जोखोन मानुष किसी भूल करे तो खोन तार माने ये टाइप जैसे ही नियम टार बाहर जाते हैं शे आ इन टाके शे भांगो करते बाहर ने विरुद्ध थे शे बतायर बाहर जाते हैं आठ ताके शे टार पानिशमेंट दिया होते पड़े बाद दिया जाए किंतु जहाँ शायद ये भूल टा होए शे शे बिषय टार विक्टिम होए थाके आठ किन्तु शे जो दे नीचे रिवेंज नीते चाहे तो शे रिवेंज ने यार माध्यमे लॉयर एक्जिस्टेंस के और शिकार करे जोखों एक जोन मानुष प्रतिशोध ने ही शब्द शोमन शोमन करो जोनो जेतार शाथे उल्टा पल्टा किशु कोरा चे तार शाथे तो इटा अशोले कोनो पोथ नॉय इटा कोनो शोमधन नॉय नीचे एनिमेर थे के सुपेर एकाने बेकन बोले जे शे जो दी रिवेंज ने यार बहुत हो लेता है शोध चुके माफ कर दाए तो शे मॉरली सुपीरियर हुए ही जाए माफ कर रखा मुता के बोल मात्रो एक जोन प्रिंसर काचा हुआ था के बाकी किंगर काचा हुआ था के तो शे जो दी एक जोन एनिमी के माफ करे तार माने शे टा जे शे शे राजा बा प्रिंसर शामन बा � डेविड डर चले जेतर विस्टो में जोनो अनेक फेमस तीनियो बोला चन इखाने ये टा तारक टा उक्ती 
it is the glory of a man to pass by an offense je bishoy eta otite hoye geche seta hoye geche seta ar kokhono fire ashbe na kono buddhiman manusher khetre je bishoy eta pass hoye geche seta tar jonno kono mane rakhbe na karon buddhiman byaktira past er che present ebong future ke beshi gurutto dey ফিউচার এবং প্রেজেন্টের বিষয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে থাকে আর যদি কোনো মানুষ রিভেঞ্চ নেওয়ার কথা চিন্তা করে তো সে যে বিষয়টার জন্য রিভেঞ্চ নেওয়ার কথা চিন্তা করছে তার মানে এটা যে সে তার সময় নষ্ট করছে শুধুমাত্র সে তার সময় এবং এনার্জিকে লস করছে সে এইটার ইউজ তার ফিউচারটাকে সুন্দর করার জন্য ব্যবহার করতে পারে অর্থাৎ এখানে বেকন বলছে একজন মানুষ ভুল কাজের জন্য ভুল করে না সে ভুল কাজ এজন্য করে যে এই ভুল কাজ করার কারণে তার কোনো না কোনো পার্সোনাল বেনিফিট হয় সেটা টাকা হতে পারে প্লেজার হতে পারে অনার হতে পারে এরকমটা করে তার সেলফ স্যাটিসফ্যাকশান পায় সে আর এই ভুল কাজগুলো করার জন্য একজন ব্যক্তিকে মোটিভেট করে হচ্ছে তার ইগো তার সেলফ রেসপেক্ট আর এই বিষয়টা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই থেকে থাকে এখানে ফ্রান্সিস বেকন একটা প্রশ্ন করেন একজন মানুষকে এই বিষয়টার জন্য কখনো ব্লেম করা যায় কি যে সে অন্যের থেকে নিজেকে বেশি ভালোবাসে এই কারণে সে তার ইন্টারেস্টকে প্রমোট করার চেষ্টা করে আর এই কারণে আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার মন মানসিকতার চিন্তা ভাবনা ছেড়ে দেওয়া উচিত এখানে ফ্রান্সিস বেকেন প্রশ্ন এটা করেছেন যে আমাদের কি এই বিষয়টায় রাগ হওয়া উচিত কেন আমাদের এই বিষয়টায় রাগ হওয়া উচিত যে একজন মানুষ নিজের ভালোটা চিন্তা করছে আমাদের থেকে বেশি Why should I be angry with a man for loving himself better than me? She nije ke amar theke beshi pochondo kore nije nije nijer chinta amader theke beshi kore to er modhe bhul ta kothay to shei byaktir jonno Francis Bacon bole ekjon manush ja kichu bhul kore sob kichu ill nature hoye thake orthat je rokom ekta sundor phul orthat je rokom golaper sathe tar kata theke thake je kata ta সবার ফোটে আর কি সেটা যে কারো ভেতরে ঢুকতে পারে যে কারো শরীরে ফুটতে পারে সে কোনো স্পেশাল ব্যক্তি দেখে না সে সবাইকে বিঁধে যায় সবাইকে আঘাত করে কারণ কাটার স্বভাবই এরকম যেন সেটা সবার ফোটে এটার স্বভাবই এরকমটা তো কাটার নেচার যেহেতু ফোটা তাহ এই ফোটার জন্য তুমি তাকে ব্লেম করতে পারবে না যদি এই কাটাকে তুমি ফোটার জন্য ব্লেম করো তার মানে এটা যে তুমি একটা ইউজলেস কাজ করছো যেটার কোনো মানে হয় না তো এইটা অনেকটা সিমিলারিটি আছে এটার সাথে যে তুমি কোনো ইভেল মানুষকে ব্লেম করছো তো কাউকে ব্লেম করার থেকে বেটার সেটা ইগনোর করা রিভেঞ্জের কোনো এন্ড থাকে না এটা একদম পয়েন্টলেস হয়ে থাকে সিভিলাইজড সোসাইটিতে রিভেঞ্জের কোনো জায়গা নেই তাই যদি তোমাদের সাথে কারোর সাথে কখনো কোনো খারাপ কিছু হয়ে থাকে তবে সেটা আইনের সহায়তা নাও এমনটা বলেছে ফ্রান্সিস বেকন কিন্তু এমন অনেক ভুল কাজ হয়ে থাকে যেটা আইনের রেঞ্জের বাইরে হয়ে থাকে এরকমটা বলেছেন ফ্রান্সিস বেকন তো এখানে ফ্রান্সিস বেকন বলেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে রিভেন্স নেওয়া একদম অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে যে রিভেন্স নিচ্ছে তার অনেক বেশি ক্লেভার হওয়ার প্রয়োজন পড়ে আদারওয়াইজ তার এনিমিজদের অ্যাডভান্টেজ মিলবে তারপরে যেটা হবে তার এনিমি যদি তার বিপক্ষে লয়ের সাহায্য নেয় তবে সে তো কেবল একবারই পানিশ হবে কিন্তু যে মানুষটা সাফার করছে সে অলরেডি দুবার পানিশড হবে প্রথমত তার সাথে যে ভুলটা হয়েছে তার জন্য সে রিভেঞ্চ নিতে চায় এবং সেকেন্ডে সে যে ভুলটা করছে আইনের মাধ্যমে সে সাজা প্রাপ্ত হবে ফ্রান্সিস বেকেন এখানে বলছে এটাও একটা মহৎ মহৎ কাজ মহান কাজ যে যদি হচ্ছে কেউ আমাদের সাথে খারাপ করে তবে তার সাথে রিভেঞ্চ নিয়ে তাকে রিজেনটা বলা যে কি কারণে সে এরকমটা করেছে যেন সে ফিল করতে পারে এই বিষয়টাই প্লেজার হয় রিভেঞ্চ নেওয়ার মাধ্যমে রিভেঞ্চ নেওয়ার মজাই এটা যে সে হচ্ছে সে বিষয়টাকে ফিল করুক যে সে ভুল করেছে এটাই হচ্ছে রিভেঞ্জের মজা এখানে অনেক মানুষ থাকে যারা হচ্ছে নিজেদের সাথে ভুল হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না যে তার সাথে ভুল হয়েছে আর ওপেনলি সে তার রিভেঞ্চ নিতে পারে না অনেকটা অন্ধকারে তীর চালানোর মতো তীর যে তার এনিমিকে তো লাগবে কিন্তু সে জানতে পারবে না যে তীরটা মারল কে এখানে বেকান ডিউক অফ ফ্লোরেন্স কসমসের কথা বলেন তিনি একটা হর্স স্টেটমেন্ট দিয়েছেন ধোকাবাজদের জন্য তিনি বলেছেন যে শত্রুকে তো মাফ করে দাও কিন্তু বন্ধু যে তোমার সাথে ভুল কিছু করেছে খারাপ কিছু করেছে তাকে কখনোই ক্ষমা করো না এখানে 
ক্রাইস্টের রেফারেন্স দেয়া হচ্ছে ক্রাইস্ট কি বলেছে তিনি বলেছেন যে যদি তোমাদের সাথে কেউ খারাপ কিছু করে তোমাদের শত্রু তাকে ক্ষমা করে দাও কিন্তু তার বিষয়ে কোনো কথা বলা নাই যে হচ্ছে তোমার বন্ধু হয়ে তোমার ক্ষতি করতে চেয়েছে এখানে বাইবেল আর আরও একটা ক্যারেক্টার এসেছে যার নাম জব তিনি বলেন গডের থেকে আমরা যা কিছু পাই সেটা ভালো বা খারাপ সব কিছু আমাদের ওয়েলকাম করা উচিত অর্থাৎ যখন বা যদি আমরা ফ্রেন্ডসদের থেকে বেনিফিট পাই তবে তাদের মানে তাদের থেকে আসা তীরের থেকেও আমাদের সাবধান থাকা উচিত যেখানে কাসমাস বলছেন যে বন্ধুদের ক্ষমা করা উচিত নয় এখানে বেগান অনেক সুন্দর একটা কথা বলেছে সে বলেছেন যে একজন মানুষ যখন রিভেঞ্জ নেওয়ার কথা চিন্তা করে সে ওই মেমোরিটাকে জীবন্ত রাখে যে তার সাথে ভুল হয়েছে সে সেই বিষয়টা থেকে কখনো বেরিয়ে আসতে পারে না বারবার সে সেই মেমোরিটাকে ফ্রেশ করতে থাকে সে নিজেও শান্তি পায় না সে কথাটা বারবার ভাবতে ভাবতে সে যদি এই চিন্তা ভাবনাটাকে দূর না করে রিভেঞ্জ নেয়ার আর সে যদি এই বিষয়টা থেকে দূরে থাকতে পারে বা সে ব্যক্তিটাকে ক্ষমা করতে পারে তবে সে অবশ্যই এই মেমোরিটা থেকে এক সময় না এক সময় ছাড়া অবশ্যই পাবে অর্থাৎ বেকানের হিসাবে রিভেঞ্জ নেয়ার মেমোরিটাও অনেক বেশি অশান্তিদায়ক ক্ষতিকর এখানে সবার শেষে বেকান প্রাইভেট এবং পাবলিক রিভেঞ্জের বিষয়ে কথা বলছেন তিনি বলেছেন পাবলিক কেলি যে রিভেঞ্জটা নেওয়া হয় এটা অনেক বেশি প্রসপারিটি নিয়ে আসে এরকম অনেক ফিগার রয়েছে যেমন জুলিয়া সিজার হেনরি থার্ড অফ ফ্রান্স এই সবাইকে পাবলিকের সামনে মারা হয়েছিল সাকসেসফুলি তো যারা এদের প্রতি রিভেঞ্জ নিয়েছিল তারা সেই সৌভাগ্যটা অর্জন করতে পেরেছিল তারা সাকসেস হয়েছিল প্রসপারিটি নিয়ে এসেছিল তো এটা বলছিল যারা পাবলিক্যালি রিভেঞ্জ নেয় এবার দেখো প্রাইভেট রিভেঞ্জের ব্যাপারে বলছেন সে মিজারেবল জীবনযাপন করে উইচদের মতো ডাইনিদের মতো আর তাদের সমাপ্তিটাও খুব খারাপ হয় যেমনটা ডাইনিদের সাথে হয়ে থাকে তাদের শেষে জ্বালিয়ে দেয়া হয় সেরকমভাবে তাদের সমাপ্তিটাও খুব দুঃখজনক হয়ে থাকে এই ফাইনাল লাইনটার সাথে সাথে এই এসেটা শেষ হয়ে যায় আই হোপ বুঝতে পেরেছ আজকের ভিডিও Thank you for tuning in today. Remember, education is the key to unlocking endless possibilities. Let's keep learning, growing and inspiring each other. Stay curious and until next time, keep exploring.